നമസ്കാരം ഇൻ്റെ സെഷൻ വി വിൽ ഡിസ്കസ് കർണൽ ആൻഡ് ഇമേജ് ഓഫ് എലിനർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ കൺസിഡർ എ പ്രോബ്ലം ടി ഫ്രം വി ടു ഡബ്ല്യു ഇസ് എ ലീനർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹിയർ വി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ആർ ടു വെക്ടർ സ്പേസസ് ദെൻ ടി ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദിസ് മീൻസ് ഹിയർ വി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ആർ ടു വെക്ടർ സ്പേസസ് ആൻഡ് ടി ഇസ് എ ലീനർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫ്രം വി ടു ഡബ്ല്യു ദെൻ ദിസ് ബോൾഡ് ഡി ഹിയർ ദിസ് സോറി ബോൾഡ് സീറോ ദിസ് സീറോ മീൻസ് ദിസ് സീറോ വെക്ടർ ഇൻ വി ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ട് സെയ്സ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദിസ് സീറോ വെക്ടർ ഇൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വെക്ടർ ഇൻ ഡബ്ല്യു ദിസ് സീറോ ഇസ് ആക്ച്വലി ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു ക്ലിയർ ബിക്കോസ് ടി ഓഫ് സീറോ ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ഹിയർ ഫോർ പ്രൂഫ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ യു കൺസിഡർ ടി ഓഫ് സീറോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് അവർ സീറോ വെക്ടർ ആസ് സ്കെയിൽ ആർ സീറോ ഇൻ ടു വെക്ടർ സീറോ സ്കെയിൽ ആർ സീറോ ഇൻ ടു സംതിങ് ഈസ് ഓൾവേസ് സീറോ വെക്ടർ ഓക്കെ ദെൻ ടി ഇസ് എ ലീനർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ യൂസിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലീനിയാരിറ്റി യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ദി സീറോ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് സോ ദിസ് ബിക്കം സീറോ ഇൻ ടു ടി ഓഫ് സീറോ റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ബി ടി ഓഫ് സീറോ ടി ഓഫ് സീറോ ഇസ് എ വെക്ടർ ക്ലിയർ ടി ഓഫ് സീറോ ഇസ് ആൻ ഇമേജ് ഓഫ് സീറോ എനിവേ ടി ഓഫ് സീറോ ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് സീറോ ഇൻ ടു വെക്ടർ സീറോ ഇൻ ടു വെക്ടർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ സീറോ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് സീഗൾ ടു സീറോ സോ ടി ഓഫ് സീറോ ഇസ് നത്തിങ് ദിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് അവർ സീറോ വെക്ടർ ഇൻ ഡബ്ല്യു സോ ദിസ് ഈസ് എ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഓൾ ദ ലീനർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് സീറോ വെക്ടർ ഇൻ വി ഇസ് ഓൾവേസ് മാപ് മാപ് മാപ്പ് ഇൻ ടു സീറോ വെക്ടർ ഇൻ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ ഓക്കെ നോ വി ആർ റെഡി ടു ഡിഫൈൻ ദ കർണൽ ഓർ നോൾ സ്പേസ് കർണൽ ഓഫ് എ ലീനർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടി ഫ്രം വി ടു ഡബ്ല്യു ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ വെക്ടേഴ്സ് വി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വി സച്ച് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ആർ മാപ്പ് ബൈ ടി ഇൻ ടു ദ സീറോ വെക്ടർ ഇൻ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ സോ ദോസ് വെക്ടേഴ്സ് ദോസ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ വി ദിസ് ഓർ വി ദിസ് ഓർ ഡബ്ല്യു ദോസ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ വി സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇമേജ് ഈസ് സീറോ റിഗാർഡിൻ ദ ഇമേജ് ഇസ് സീറോ ഓക്കെ സോ സച്ച് വെക്ടേഴ്സ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് സച്ച് വെക്ടേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് കർണൽ ഓഫ് ദ ലീനർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓർ നോൾ സ്പേസ് ഓഫ് ദി ലീനർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദിസ് കർണൽ ഈസ് നോൺ എം ടി ബിക്കോസ് ദിസ് കർണൽ കണ്ടെയ്ൻസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് സീറോ വെക്ടർ ബിക്കോസ് ബൈ പ്രീവിയസ് റിസൾട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് സീറോ ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ സച്ച് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ വി ദാറ്റ് കളക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കർണൽ ഓഫ് ദ ലീനർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ കർ ടി That means kernel of T is equal to set of all V element of capital V such that T of E equal to 0. Those vectors in V, its image is 0. Such collection is called kernel of linear transformation. Yes, kernel is always non-empty because by previous result, we know the previous problem, we know that kernel contains at least a 0 vector because its image is always 0. Okay, consider a problem. Uh, kernel of a linear transformation is a subspace of the domain we have to show that this kernel is a subspace of v that's all okay so here we have to show that kernel of t is a subspace of v in first module we have seen that a subset s of a vector space v is a subspace of v if and only if it satisfies these two conditions if u and v belongs to s u plus v belongs to uh, s and if u belongs to us and alpha is any scalar then alpha u belongs to us okay here uh, here uh, kernel of t is our s is a subset of v so we choose two elements u and v from kernel of t and check these two conditions okay okay instead of u and v i am going to take u1 and u2 two elements then we have to check whether it sum again belongs to this kernel of t so u1 u2 belongs to kernel of t means what u of u1 equal to 0 and t of u2 equal to 0 that is a definition of kernel if an element belongs to kernel then their images should be zero zero uh, zero element in w then next we have to check whether u1 u2 u1 plus u2 belongs to kernel so we consider t of u1 plus u2 by linearity property of t this become t of u1 plus t of u2 and what is t of u1 by your assumption u1 belongs to kernel of t so t of u1 equal to 0 so this is 0 plus 0 there are zero vectors 0 plus 0 is again 0 so what is your conclusion the image of t of u1 plus u2 image of u1 plus u2 again zero vector that means u1 plus u2 also belongs to the kernel because their image is zero its image is zero okay so 
this implies u1 plus u2 belongs to 30. So it satisfies our first condition u1 u2 belongs to a subset there are some belongs to the same subset okay next we have to consider next uh, second condition second condition means alpha u so here we consider some alpha alpha u alpha u1 because u1 belongs to kernel of t alpha is any scalar we have to check whether alpha u1 belongs to kernel of t or not so you simply consider t of alpha u1 instead of u i take uh, u1 that's all so this is equal to alpha into t of u1 and this is alpha and what is t of u1 because u1 belongs to kernel of t so its image is zero to zero so alpha into zero a scalar into zero vector that is always zero so what is our conclusion alpha into u1 that is also belongs to kernel because its image is zero its image is mapped to zero okay so this implies alpha u1 also belongs to kernel of t okay so this is our second condition so kernel of t satisfies two conditions for subspace so we can conclude that kernel of t is a subspace of v that means subspace of the domain okay okay next definition is image of a linear transformation that of all vectors w in the range here range range set is w another vector space t is a vector space from v to w and here this is our domain space this is our range space there is a vector v in domain satisfying t of v equal to w denoted by image of t okay so this means okay that means what is image of t image of t is nothing so the whole w belongs to w such that this w has a pre-image that's all okay this is our capital v this is small v clear such w's the collection of such w's is called image of t okay set of all w belongs to capital w such that it has a pre-image in capital b or or you can visualize image of t as set of all possible images of elements in v that collection is called image of t it is clear that image of t is a image of t is always a subset of w clear because image of t always belongs to subset of w and also one uh, one more property image of t is always non empty why because this image of t contains zero vector why this zero has a pre image in capital v which is a pre image zero at least zero is there we know that t of zero equal to zero this is true for every linear transformation so zero has a pre image so zero belongs to image of t that's why image of t is non empty if t is a linear transformation then image of t is always non empty contains at least zero vector in w okay next problem image of a linear transformation from t to w t from v to w is a subspace of uh, w subspace we know that image of t is a subset of w we have to show that it's a subspace that means we have to verify two conditions so you consider two elements w1 w2 we consider w1 and w2 belongs to capital w we have to show that we have to show that this w1 plus w2 belongs to image of t right this is not w this is image of t we choose w1 w2 from image of t and we have to show that their sum is also belongs to image of t this is our first condition and we have one more condition okay and uh, w1 and w2 belongs to image of t means what they have pre images clear let it be u1 and u2 that means there exist u1 comma u2 belongs to v such that t of u1 equal to w1 and t of u2 equal to w2 clear because they w1 w2 belongs to image of t then we have to show that this element has a pre image that's all w1 plus w2 belongs to image of t whenever it has a pre image okay so we consider t of u1 plus u2 we know the property of lin uh, linear transformation using the linearity this becomes t of u1 plus t of u1 plus t of u2 and what is t of u1 is w1 plus w2 so what is our conclusion this w1 plus w2 can be written as t of u1 plus u2 so it is clear that this suppose this is our u1 plus u2 and this is w1 plus w2 w1 plus w2 has a pre-image in vector space v 
we know u1 and u2 belongs to v then there sum also belongs to v because v is a vector space it is closed on tradition okay so this u1 plus u2 belongs to v so anyway this element has a pre image so what is our conclusion so w1 plus w2 belongs to image of t okay next thing we have to show that what about alpha of alpha into w1 okay we have to show that this alpha into w1 belongs to image of t that means we have to show that this has a pre image and w1 belongs to image of t so we know w1 has a pre image u u1 okay so we consider t of alpha u1 what is this because t of we know that t of u1 equal to w1 so by the property of linearity this is alpha into t of u1 is alpha into what is t of u1 by assumption is w1 so what is the conclusion alpha w1 has a pre image that is alpha u1 so this implies alpha w1 also belongs to image of t or second condition so uh, if w1 plus w2 belongs to image of t then their sum also belongs to image of t and uh, for uh, for any scalar alpha alpha into w1 is also image of t so image of t satisfies two conditions so image of t is also a subspace of w or subspace of uh, range space next problem determine the kernel and image of the linear transformation t from p square to m2 by 2 okay determine the kernel and the image of the linear transformation t from p square to m2 by 2 defined by t of a t square plus b t plus c e equal to a matrix a 2 b 0 a p square is set of all polynomials up to degree 2 m 2 by 2 is a set of all 2 by 2 matrices real matrices okay so first we have to find the kernel kernel means those uh, vectors in p square satisfying its image equal to 0 so this is our kernel set of all v belongs to p square as that t of e equal to 0 okay so what about t of e here t of e means t of v uh, is an element of p square so it is of the form from a t square plus b t plus c by definition its image is like this a 2 b 0 a okay to find kernel we have to equate t v equal to 0 right that means uh, this equal to 0 this equal to 0 means what here 0 means 0 vector in uh, range space so here 0 vector in range space means 0 0 0 0 right so we can solve we can compare the uh, similar terms so a equal to 0 2b equal to 0 right 2b equal to 0 means b equal to 0 so tv equal to 0 implies implies what a equal to 0 and b equal to 0 so those vectors with this property satisfying this condition t of v equal to 0 or that elements belongs to kernel so what is kernel so what is kernel of this transformation a and b are 0 that means set of all constants right set of all c such that c belongs to r here a b c are real numbers in other words kernel of t is a set of all 0 to degree polynomials okay next we have to find the image of t image of t means what okay here it is clear that image of t the image image elements are always of the form matrices with this property so image of t contains set of all matrices of the form a 2b 0 a clear because all such matrices has a pre image so image of t contains uh, those matrices with this property a 2b 0 a such that a comma b belongs to r they are real numbers so to fold such matrices this collection of matrices is is the image of this transformation and it is clear that this is a subset of uh, range space range space is m2 by 2 and also we know that this is a subspace of this one that's our previous result okay anyway this is our image and uh, so kernel of t is equal to set of all zero degree polynomials it, we know it's a subspace Similarly, image of t equal to set of all matrices of this form a to b 0 a where a and b are real numbers. Okay.
So this is your homework. Thank you.